ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună un borș de lobodă cu leuștean și orez. Un borș. Spunem borș pentru că lacrim cu borș. Dacă acriți cu altceva, se numește ciorbă. Este o rețetă simplă, ieftină, rapidă, o rețetă de post sau poate fi făcută de dulce, o să vă spun cum. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați! Să vă abonați la acest canal, o să găsiți aici de desubt undeva în dreapta butonul de subscribe. Ce folosim? Eu am aici 3 litri de apă și un castron generos cu lobodă. Obligatoriu trebuie să folosim foarte multă lobodă. Am lobodă verde și lobodă roșie. Lobodă roșie va da o culoare mai frumoasă la ciorba noastră. Mai folosim un borcan de roșii în suc propriu, făcut de mine. Așa arată, făcut astă vară. Sunt extraordinare, fără sare, fără pic de conservanți, doar roșie. O ceapă mare tăiată cu bulețe, 50 de grame de orez, un ardei gras tăiat cu bulețe, un morcov mare tăiat cu bulețe, o legătură generoasă de leuștean, borș, aici intervine gustul personal, eu am borș de putină din tărâțe și sare. Dacă vreți să acriți cu fructe acre, acum este momentul să găsiți zarzăre, corcodușe, caise verzi, sau dacă găsiți struguri verzi mai în vară și cu struguri verzi se poate acri. Dacă nu acriți cu oțet, cu zeamă de lămâie sau borș ce aveți la îndemână. Cum procedăm? Punem apa la fiert și acum punem ceapa în apă, ardeiul gras și morcovul. Mai puteți folosi țelină rădăcină, pătrunjel păstrânac rădăcină dacă doriți. Sau puteți folosi și zarzava de ciorbă, pregătit asta iarnă. Lăsăm totul să fiarbă foarte bine. Am pus toate legumele în apă rece. În felul acesta tot gustul va ieși în apă rece, va fierbe totul împreună. Dacă foloseam apă clocotită, se sigila gustul în interiorul legumelor. În felul acesta, dacă am pus în apă rece, vom avea o zeamă foarte gustoasă. Lăsăm să fiarbă. Adăugăm acum orezul spălat. Eu folosesc acum 50 de grame de orez, dar puteți folosi uh, 2-300 de grame de cartofi tăiați cu bulețe micuțe sau puteți folosi paste, ce doriți. Și tăiței de casă se pot folosi dacă nu țineți post. Punem și roșiile. Lăsăm să fiarbă timp de 10 minute. Mai completăm cu apă. Întotdeauna punem doar apă caldă. La final trebuie să avem undeva la 4 litri de ciorbă, adică 10 porții. Lăsăm să fiarbă timp de 10 minute, timp suficient ca să se umfle orezul. Ce frumos arată, vedeți? Și orezul este fiert. Este foarte bogată ciorba noastră. Adăugăm acum borș. linguriță rasă de sare este suficient. Nu vreau să fie foarte sărat. Voi adăuga și restul de borș pentru că vreau să fie mai acru. Atât. Borșul nostru este gata. Oprim focul. Punem acum loboda și leușteanul proaspăt. Vai cât de bine miroase! Și lăsăm totul să se infuzeze. Asta este tot. Așa arată borșul de lobodă cu leuștean și orez. Poftiți la masă. Pâine de casă, ceapă verde proaspăt smulsă din grădină și borș de lobodă cu mult leuștean, cu orez și zarzavat. Miroase senzațional de bine. Dacă nu vreți cu pâine de casă, aceasta este rețeta mea de pâine de casă, pâinea de casă cu iaurt, la care am adăugat niște semințe. Dacă nu vreți să serviți pâine de casă alături, puteți servi o mămăligă rece, friptă puțin pe plită. Este ceva extraordinar de bun alături de borșul de lobodă. Vă invit să probați rețeta și să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. Sunt Gina Bradea. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă invit să probați și alte rețete de pe acest canal, iar dacă vă plac rețetele mele, puteți să vă abonați undeva aici, în dreapta jos, și să distribuiți și pentru prieteni. 
La revedere!